కబ్జా మూవీ టైటిల్లో ఇలా ఆరెంజ్ కానీ ఫ్లేమ్ లాగా వస్తుంది అనమాట సో ఆ ఫ్లేమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు మనము కబ్జా మూవీ టైటిల్ డిజైన్ ఎలా చేయాలనేది మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఒక కాంపోజిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అండ్ సిక్స్ సెకండ్స్ ఫైన్ టెక్స్ట్ టైప్ చేసుకోవాలి ఈ టెక్స్ట్ ని మనము ప్రీ కంపోజ్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ని మనము మెటల్ టెక్స్చర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఒక సాలిడ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అండ్ మూవ్ ఆన్ ఆర్టిఫ్యూట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫర్ న్యూ కంపోజ్ ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్లో నాయిస్ అండ్ గెయిన్లో ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయాలి బేసిక్ అని ఉంది కదా ఫ్రాక్టల్ టైప్ అనేది బేసిక్ నుంచి మనం టర్బ్లన్ స్మూత్ అని పెట్టుకోవాలి అండ్ ఈ కాంట్రాస్ట్ వచ్చి ఒక వన్ ట్వంటీ అండ్ బ్రైట్నెస్ వచ్చి ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ అనుకోండి అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ స్కేల్ కాకుండా ఈ స్కేల్ అనేది ఏదైతే ఉందో హైట్ ఒక టెన్ థౌజండ్ అండ్ ఈ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఇంత కనం అవసరం లేదు సో అంటే ఇది ఒక సింగల్ చాలా తక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది లైన్స్ సో దానికి మనము కాంప్లెక్సిటీ అనేది కొంచెం తగ్గించుకోవాలన్నమాట లైక్ వన్ నా టూ సో వన్ ఈజ్ ఫైన్ ఫర్ మీ ఓకే ఈ సెట్టింగ్స్ ఓకే అండ్ ఇవి మనకి డీటెయిల్స్ ఇంత అవసరం లేదు సో దీనికి బ్లర్ అప్లై చేయాలన్నమాట సో ఎఫెక్ట్స్లో వెళ్ళి బ్లర్ అండ్ షార్ప్ షార్ప్నెస్లో గోషన్ బ్లర్ అని ఉంటుంది ఇది అప్లై చేయాలి అండ్ ఇక్కడ రిపీట్ అడ్జస్ట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకు థర్టీ ఫైవ్ అలా ఇక బ్లర్ కనిపించాలన్నమాట ఇది రిఫ్లెక్షన్ అయిపోయింది మన ఇప్పుడు ప్రీవియస్ కాంప్లో ఉన్నాం కదా మెయిన్ కాంప్ అనేది దాన్ని రీనేమ్ చేసుకుందాము సో ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనం కింద తీసుకొని దీనికి మనం మాస్క్ వేసుకుందాం అనమాట లైక్ ట్రాక్ మ్యాట్ లాగా సో ఎఫ్ ఫోర్ ప్రైజ్ చేస్తే మనకు మ్యాట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో ఇందులో మనకు టెక్స్ట్ అనేది ఆల్ఫా కదా సో టెక్స్ట్కి మనకు ఏం లేదు ఒక నిమిషం మీరు చూపిస్తా టెక్స్ట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు కాబట్టి సో ఇది ఆల్ఫాలో తీసుకోవడం బెస్ట్ అనమాట అట్లా ఈ ఆల్ఫా మ్యాట్ అనేది అప్లై చేయవచ్చు సో మీకు చూస్తే ట్రాన్స్పరెన్స్ ఆఫీస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది మెటల్ టెక్స్ట్ లాగైతే కనిపిస్తుంది కాకపోతే కొంచెం డెప్ డెప్త్ బెబుల్ సిల్వర్ లుక్ తీసుకురావాలన్నమాట సో దానికి మనము లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్లో డిస్టార్ట్ తీసి బ్లబ్ లైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేయాలి సో ఇది డిస్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఓన్లీ సపోర్ట్స్ ఫర్ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్టీన్ బిట్ థర్టీ టూ బిట్ ఉంది నాది కాంప్ అది ఉంటే మీరు దాన్ని తీసేసుకోండి అనమాట సో ఈ ఈడ వచ్చి ఆల్ట్ క్లిక్ చేస్తే అది సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఆర్ థర్టీ టూ బిట్కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈడ బ్లాబ్లైజ్ అనే ఆప్షన్ని మనము మన టెక్స్ట్ లేయర్కి ఇచ్చేసేయాలి చూసండి మనకు ఆల్రెడీ క్రిస్టల్ లుక్ వచ్చేసింది బెబుల్ లుక్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్నెస్ వచ్చేసింది కదా మనకి ఈ బెబుల్ లుక్ కూడా కావాలన్నమాట సో దానికి మనము ఎఫెక్ట్స్లో స్టైలైజ్ అండ్ గ్లాస్ ఇందులో ఈ టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ మన సాఫ్ట్నెస్ వచ్చి ఎయిట్ అట్లా పెట్టుకొని అండ్ హైట్ వచ్చి టెన్ అండ్ మన డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇట్లా పెట్టుకుంటే మాకు ఈ టెక్స్ట్ త్రీ డీ లుక్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ బేబుల్ ఎడ్జెస్ అనేది వస్తాయి అనమాట మనకు అండ్ ఇందులో షేడింగ్స్లో ఈ యాంబియంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టి వేసుకోండి కొంచెం లైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది టెక్స్ట్ రెడీ అయిపోయింది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు టెక్స్ట్లో ఇది యానిమేట్ అవ్వాలన్నమాట ఇది మన ఈ మెటల్ టెక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో అది యానిమేట్ అవ్వాలి సో దానికి మనము రిఫ్లెక్షన్ లేయర్కి వెళ్ళి మనం దీనికి ఆల్రెడీ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ అప్లై చేసాం కదా సో మనకు ఫ్రాక్టల్ నాయిస్లో ఇది ఆఫ్సెట్ టర్బులెన్స్ అని ఉంటుంది అనమాట సో దానికి యానిమేట్ చేస్తే మనకు మూ లెఫ్ట్ అప్ అండ్ పడం వస్తుంది మనకు కావాల్సింది లెఫ్ట్ రైట్ కావాలి కాబట్టి సో ఇడ కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను 
అండ్ ఇక్కడ నుంచి అండ్ ఓన్లీ సిక్స్ సిక్స్ సెకండ్స్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ అట్లా యానిమేట్ చేసా యానిమేట్స్ చేసి చూద్దాం అంటే ప్లే చేసి చూద్దాం ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది సో ఓకే ఒకసారి మనం మెయిన్ కాంప్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం టెక్స్ ఎట్లా కనిపిస్తుందా సో ఈజీగా సింపుల్గా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ మీరు చూసినట్టయితే మనకు మూవీ కబ్జా మూవీ టైటిల్లో ఇలా ఆరెంజ్ కానీ ఫ్లేమ్ లాగా వస్తుంది అనమాట సో ఆ ఫ్లేమ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది నేను చెప్తా సో ఈ రిఫ్లెక్షన్ కాంప్ ఉంది కదా ఆ కాంప్లోకి వెళ్ళి సేమ్ మళ్ళీ ఒక సాలిడ్ క్రియేట్ చేసుకుని రైట్ క్లిక్ చేసి సాలిడ్ దీనికి ఫ్లేమ్ అని రాసుకున్నాం సో దీంట్లో కూడా సేమ్ ఎఫెక్ట్స్ నాయిస్ అండ్ గ్రీన్ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ అండ్ ఇప్పుడు నాయిస్ అండ్ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్లో బేసిక్ అని ఉంది కదా బేసిక్ ప్లేస్లో డైనమిక్ అనేది పెట్టుకోవాలి అండ్ ఈ సాఫ్ట్ నాయిస్ టైప్ ఉంది కదా సాఫ్ట్ లీనియర్ కాకుండా లైన్ పెట్టుకోవాలి ఈ షేడ్స్ కోసం ఇట్లా అండ్ ఇందా మన కాంట్రాస్ట్ వచ్చేసి ఒక వన్ ఫిఫ్ అంటే కొంచెం డార్క్ అండ్ లైట్గా కనిపించాలి కాబట్టి అండ్ బ్రైట్నెస్ వచ్చి మైనస్ ఫైవ్ అని పోవాలి మరి అంత కాకుండా అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మోస్ట్లీ వన్ ట్వంటీ అనుకోకూడదు ఐస్ నాట్ మచ్ అండ్ ఇందులో కాంప్లెక్సిటీ అవసరం లేదు పెద్దగా అండ్ ఇక్కడ మనకు ఆఫ్సెట్ టర్బులెన్స్ ఉంది కదా సేమ్ అదే యానిమేట్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా కాకపోతే మనకు ఆపోజిట్ అంటే మన వైయాక్సిస్లో మూవ్ అవుతున్నట్టు ఉండాలన్నమాట లైక్ అట్లా యానిమేట్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేశాను యూ ప్రైస్ చేస్తే మీకు కీ ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుంది సిక్స్ సెకండ్స్కి వెళ్ళినాక హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వరకు తగ్గినమాట ఒకసారి ప్లే చేయ అండ్ ఈ ఫ్రేమ్కి మనము టర్బులెన్స్ డిస్ప్లేస్ అప్లై చేయాలన్నమాట ఎఫెక్ట్స్లో డిస్టార్స్లో టర్బులెన్స్ డిస్ప్లే అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి అండ్ ఈ టర్బులెన్స్ డిస్ప్లేలో టర్బులెన్స్ స్మూత్ అని క్లిక్ చేసి అమౌంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సైజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ అండ్ ఇందులో కూడా సేమ్ యానిమేషన్ టర్బులెన్స్ ఆఫ్ సెట్ అనేది ఇక ఆల్రెడీ మనం మైనస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పెట్టినాం కదా సో ఆల్మోస్ట్ అదే టైప్ చేస్తాను నేను కూడా మైనస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సేమ్ మళ్ళా ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఇది స్మాల్ అమౌంట్ తో చేసాం కదా ఇప్పుడు లార్జ్ అమౌంట్ తో చేయాలన్నమాట దాన్ని డూప్లికేట్ చేసాం కంట్రోల్ డి అండ్ ఇక్కడ మనకు సైజ్ వచ్చేసి అమౌంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ అండ్ సైజ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు దీనికి మనము కలర్ యాడ్ చేయాలి సో దానికి మనము ఎఫెక్ట్స్లో వీసి కలర్ వైబ్రెన్స్ అని అంది ఇది ఫ్రీ ప్లగిను నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మనకు ఆరెంజ్ లుక్ కావాలి సో ఈ కలర్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ డబల్ ఎఫ్ ఎయిట్ త్రీ డబల్ జీరో అనేది అండ్ ఇది ఫైర్ లుక్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇంక గ్లో యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని నా ఫీలింగ్ ఎఫెక్ట్స్లో స్టైలర్స్లో గ్లో గ్లో వచ్చేసి గ్లో త్రీ షోల్డ్ వచ్చేసి నైంటీ అండ్ గ్లో రేడియస్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ గ్లో ఇంటెన్సిటీ వచ్చేసి ఒక పాయింట్ ఫైవ్ ఇది డీటెయిల్స్ వద్దు మనకు బ్లర్ కావాలి అంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ టెక్స్చర్లో ఇగో ఇదంతా డీటెయిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫ్లా ఫైర్లు కదంత వద్దు మనకు సో బ్లర్ అనేది యాడ్ చేయాలన్నమాట సేమ్ అట్లనే ఎఫెక్ట్స్లో బ్లర్ గోషన్ బ్లర్ అప్లై చేశాను ఆ గోషన్ బ్లర్ వచ్చేసి ఒక థర్టీ ఫైవ్ కొంచెం ఎక్కువ కనిపించాలి కాబట్టి అండ్ రిపీట్ అనేది క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే అడ్జస్ట్ బ్లర్ ఉండాలి కాబట్టి లేదంటే మళ్ళీ బ్లాక్ షేడ్ వస్తుంది ఇక్కడ అట్లా అండ్ ఇప్పుడు మనకు ఇది కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ అంతా అవసరం లేదు ఓన్లీ సటన్ లెవెల్ వరకు ఇక్కడ రావాలి అంటే ఇక్కడ వరకు మాత్రమే సో ఇక్కడ వరకు నేను మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఈ ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఈ బ్లాక్ షేడ్స్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ ఓ ఈ ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ షేప్ అయితేనే అవే కావాలి కాబట్టి సో దానికి ఒక చిన్న ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తాం ఎఫెక్ట్స్లో ఛానల్స్ ఉంది కదా ఛానల్స్లో ఛానల్ కంబైనర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇందులో మనకు ఆర్జీబీ టు హెచ్ఎల్ఎస్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని సాచ్యురేటెడ్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లైడ్ అని ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు కింద మీద మనకు టూలో లైట్ అని ఉంది కదా లైట్ ప్లేస్లో ఆల్ఫా అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి 
సో మనకు ఈ బ్లాక్ షేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెళ్ళిపోయినాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఆరెంజిష్ రెడ్డిష్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది అనమాట సో దానికి సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఈ మాస్క్ ఆప్షన్ ఉంది కదా మాస్క్లో ఫెదర్ అనేది ఉంది కదా ఫెదర్ అనేది మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సిన ఫెదర్ అనేది వచ్చింది ఫ్లేమ్స్ కూడా వచ్చినాయి ఛానల్ కంబైన్ అవి యూజ్ చేసి ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ టెక్స్ట్ అనేది ఎట్లా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ లుక్ అనేది వచ్చిందా ఆరెంజిష్ టైప్ లుక్ సో మీకు ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నట్టుంది కాకపోతే ఏంటంటే మీరు సినిమా టీజర్లో చూసినట్లయితే టెక్స్ట్ బ్లాక్ నుంచి సిల్వర్ కనిపించి మళ్ళీ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది సో ఆ యానిమేషన్ అనేది చేయలేదు మనం ఇంకా రిఫ్లెక్షన్ కాంపుకి వచ్చి ఈ మెటల్ టెక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో మెటల్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో సాలిడ్ యొక్క ఒపాసిటీ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేయాలన్నమాట ఈ యారోస్ ఉన్నాయి కదా ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో ఈ ఒపాసిటీ ఈ ఒపాసిటీ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో జీరో ఉండాలి టూ సెకండ్స్ కాకుండా అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా పెట్టుకున్నా కానీ ఇక్కడ వచ్చి ఇది జీరో అయిపోవాలి ఈ యానిమేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ నుంచి అట్లా స్టేట్స్ అనేది కావాలి ఈవెన్ మన ఫైర్కి కూడా మనం ఈ ఈ ఒపాసిటీ అనేది యానిమేట్ చేయాలన్నమాట ఈ యానిమేషన్ ఒకసారి ప్లే చేస్తాను మీరు చూడండి ఒకసారి మనం ప్రివ్యూ చూద్దాం మనం మెయిన్ కాంప్లో బాగుంది కదా సో దీంట్లో కొంచెం అడిషనల్ యాడ్ చేయడం సో మెయిన్ కాంప్లో ఇది ఉంది కదా మనది ఈ రెండింటిని ప్రీ కాంప్ చేసుకుంటాం దీన్ని మనము ఇదే డూప్లికేట్ చేసుకొని లేయర్ని మల్టీప్లైడ్ పెడతాం సో కొంచెం డార్క్ షేప్ అయింది కదా సో చూడండి డీటెయిల్స్ అనేది కొంచెం డార్క్ అయిపోయినాయి ఆ లుక్ ఒకసారి ప్లే చేస్తే చూడండి సో ఇప్పుడు దీని మీద ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ క్రియేట్ చేసుకుంటా అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్కి మనము ఎఫెక్ట్స్లో వెళ్ళి కలర్ కరెక్షన్స్ దీని లోపల కవ్స్ కొంచెం బ్రైట్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ అండ్ మనకు బ్లూ టింట్ అంటే మన బ్లూ టింట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి కదా సో సిల్వర్లో కొంచెం అది ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఈవెన్ రెడ్ కొంచెం తగ్గించేసుకున్నాం అనమాట మరి ఎంత కాకుండా కొంచెం తక్కువ ఇట్లా రెడ్ కొంచెం తగ్గించేస్తే బ్లూ షేడ్ అనేది ఎంత మంచి వచ్చేస్తుంది చూడండి సో ఫైర్ స్టాక్ ఫుటేజ్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫైర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఫైర్ని ప్లే చేస్తాం మన ఫ్లేమ్ అనేది మనకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది దీన్ని యూజ్ చేసేస్తా అండ్ ఈ ఫైర్ కూడా మనం లైక్ వచ్చి కూడా జీరో చేసి చేయాలి సో దీనికి కూడా ఒపాసిటీ స్టార్టింగ్ ఎలా అవసరం లేదు అండ్ ఈ ఫైర్కి కూడా మనం గ్లో యాడ్ చేసేద్దాం ఫైర్ అయిపోయింది పార్కల్స్ కూడా యాడ్ చేసేస్తే బెస్ట్ ఏమో లెట్ సాలిడ్ ఇది యాడ్లో పెట్టేస్తాం ఇది కూడా ఇక్కడనే యానిమేట్ చేయాలన్నమాట మనము టెక్స్ట్ని కూడా యానిమేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో టెక్స్ట్ని కూడా యానిమేట్ చేసేస్తే పర్లే లైట్ యానిమేషన్ మరి అంత హెవీగా ఏం కాకుండా టూ సెకండ్స్కి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ టూ సెకండ్స్ వచ్చేవరకు మనకు ఫైనల్ అయిపోవాలన్నమాట యానిమేషన్ యానిమేట్లో ట్రాకింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా అది సో ఇడ జీరో మనకు టైప్ అవసరం లేదు ఓన్లీ యానిమేషన్ ట్రాకింగ్ వచ్చి ఇడుకు వచ్చినాక ఒక హండ్రెడ్ వస్తుంది అది సింపుల్గా హండ్రెడ్ నుంచి ఇట్లా స్లోగా అండ్ బై దే ఇక్కడ దీన్ని ఈజీ యూజ్ చేసుకున్నాం ఎఫ్ నైన్ ట్రై చేస్తే ఈజీ యూజ్ అయిపోద్ది అండ్ గ్రాఫ్ ఎడిటర్లో దీన్ని కొంచెం ఇట్లా స్ట్రాక్ చేద్దాం అనమాట 
ఫాస్ట్గా వచ్చి స్లోగా అయిపోవాలి అనమాట సో ఒకసారి మెయిన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఎట్లా వస్తుందో Thank you so much for watching my video and I'll get back to you soon with another good tutorial. Until then, like, share and subscribe to my YouTube channel.